ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മറ്റാറ്റീസ് ബ്ലോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചക്കക്കുരു ചീരത്തോരൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ചക്കക്കുരു അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇടുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇതിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കി നമുക്ക് ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് തീ കത്തിച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ചക്കക്കുരു വേകാനായിട്ട് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അതനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഏകദേശം ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ വെള്ളം നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചക്കക്കുരു നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ചീര അരിഞ്ഞെടുക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞിടണം അപ്പം ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കും തേങ്ങ വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ജീരകമാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചൊന്ന് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാമെന്നാണ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടാം ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അടുപ്പിൽ പാൻ വയ്ക്കുക ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഒത്തിരി എണ്ണ വേണ്ടി വരില്ല നമുക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് എണ്ണ മതിയായിരിക്കും കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചീര ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ചീര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചീരയും സവാളയും ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം സവാള ഈ നീരി രീതിയിൽ നീളത്തിൽ നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എല്ലാം കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കക്കുരു നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ചക്കക്കുരുവിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതനുസരിച്ച് ബാലൻസ് നമ്മൾ ചീരയ്ക്ക് ഉപ്പിടുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് കുറച്ചിട്ടാൽ മതിയായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചീരയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് വരണം വെന്ത് വരേണ്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് പാൻ ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം തീ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ടത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചീരയെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം ഇത്ര ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചീരത്തോരം വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചീരത്തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് ടേസ്റ്റിയാണ് ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഈ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഇതൊന്ന് നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിനെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്